तो हेलो गाइस आज किस बार वीडियो में हम पीछे जिसकी भी सोर 128 की पार्ट 2 को स्ट्रीम करने में लागो और अगर आपने पिछले बार पार्ट नहीं देखो तो जाकर के दोस्तों देख लेना है लिंक वीडियो पूरी सिस्टम में दे दिया हो तो चलिए बिना कोई पॉज के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ पर जितने पिछले पार्ट में देखा था के बिंग ही अपना शर्ट सुखाकर सौजन को भीड़ करते हुए बड़े प्यार से सौजन से माफी मांग लिया था जिसके साथ ही सौजन आगे से कहता है कि अगर आपने माफी मांग ली तो मैं इन्हें लेकर के कर आपका पिछवाड़ा नहीं भरवाऊंगा और ना ही कोई नुकसान पहुंचाऊंगा और जब बिंग ही सौजन की ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और काफी ज्यादा रिली फील करता है और अभी के लिए सौजन ये तरीके से जानता था की ये जो बिंग इतना ज्यादा प्राइट हो गया है ये सिर्फ एक चुनर की वजह से और एक चुनर की स्टेन की वजह से है और मैं ये आई सी वर्ड वाली का चिप इतना ज्यादा आराम है कि वो कभी भी सौजन के सामने इस तरह से माफी ना मांगता और अभी के लिए सौजन अपने दिल में सोच रहा था कि मैं इस आई सी वर्ड वैल्यू को भूख लैन के तोरा ये जी जूनियर की हेल्प लेकर नहीं बजाऊंगा जब मैं स्ट्रॉग हो जाऊंगा तब मैं पर्सनली इस आई सी वर्ड वैली के चिप को अच्छा खासा बजाऊंगा और उसकी पिछवाड़ा फाड़ूंगा और वही दूसरी तरफ बिगी भी यही सोच रहा था की ये लड़का सौजन मेरे सामने कुछ भी नहीं है मगर बात जो भी मुझे भूख लैन से अच्छे से डील करना होगा वरना मेरी आई सी वर्ड वैली ऐसी दुश्मन बना लेगी जो की एक छुटकी में मेरी आई सी वर्ड वैली को पूरी दाव से डिसपियर कर देगी इसलिए बिंग बहुत ही ज्यादा डरते हुए बड़े प्यार से से एक कहता है कि यहाँ ही क्लैन के अंदर और ये सिटी के अंदर जो कुछ भी हुआ वो सारा मेरा ही मैच है मैं यहाँ पर कुछ लोगों को भेजवा फिर यहाँ पर की सारी चीजों को ठीक कर दूंगा और अभी बिंग ये सब कहते हुए दिल्ली दिन में काफी ज्यादा गुस्से में था और इसके साथ ही फिर वो एक चुनर की तरफ देख कर कहता है की यंग मेज वो फुल यहाँ पर जो भी मैटर हुआ है वो मेरे आई सी बड़ी और आपके भू क्लैन के बीच कोई भी दुश्मनी पैदा नहीं करेगा हमारा कोई भी मकसद नहीं था आप लोगों को तंग करने का और जब एक चुनर ये चीज सुनती है तो वो समझ जाती है की आखिर बिंगी कहना क्या चाहती है और इसके साथ ही फिर वो एक स्मैल करते हुए बिंगी से कहती है कि वो फुली आज का ये जो मैटर हुआ है वो दोबारा कभी भी ना हो अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर जब मैं अगली बार रिपेयर होंगी वो तुम्हारी आई सी वर्ड में रिपेयर होंगी और मैं तुम्हारी आई सी वर्ड को पूरी जड़ से ही खत्म कर दूंगा जो सुनकर बिंगी की फटकट चार हो जाती है और उसके एक्सप्रेशन भी पूरी तरीके से बदल जाते हैं लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर स्मैल लेता है बिल्कुल उसी बंदे की तरह जिसे की गर्म तबे पर बैठा दिया और उसे कहा जाए चल बेटे अब स्मैल कर बिल्कुल अभी बिंगी की ऐसी ही हालत ही है और फिर इसके साथ ही बिंगी अपने आई सी वर्ड के सभी के लोगों को वहाँ पर से जाने के लिए कह देता है और वो अपने पीछे स्पेस को फाड़ देता है और उसमें इंटर होने लगता है और अभी के लिए आई सी वर्ड का फर्स्ट लेयर टेन चौन जी उसके साथ ही था और दूसरी तरफ किंग है जो कि हॉल ऑफ सोल का एलर्ट था वो जब देखता है कि बिंगी और उसके साथ साथ आई सी वर्ड के सभी के लोग वहाँ पर से जा रहे हैं तो वो बहुत ही पेनी खोज देता है और डर के मारे पेन में शुरू कर देता है और वो जल्दी से बिंगी के पीछे जन लगता है उस स्पेस के थ्रू मगर इससे पहले की वो हॉल ऑफ सोल का एलर्ट किंग है उस स्पेस में एंटर हो पाता वहाँ पर दो और पर्सन ने पेड़ होता है और उसके कांधों को पकड़ लेता है और जैसे वो दोनों के और पर्सन उसे कांधों से पकड़ते हैं तो किंग है बहुत ही ज्यादा डरते हुए सोविन की तरफ देखकर सोविन से कहता है की लड़के आके तुम उसे चाहते क्या हो और जब किंग है की ये बात सोविन सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और इसके साथ ही वो अपने दिल में सोचता है आईसी पर पहले तो अपना ब्रश खत्म करके यहाँ से चली गई इनको तो मैं बात नहीं निपट लूंगा लेकिन ये हॉल ऑफ सोल ये ऐसी फैक्शन है जिसके साथ मेरे ऐसे फटे हो चुके हैं जो कि कभी भी रिजॉर्व नहीं हो सकता और मैं तब तक चेंज से नहीं बैठूंगा जब तक ये हॉल ऑफ सोल पूरे दाव की कॉन्टिनें से डिसपियर नहीं हो जाती है और अभी तरह हम देखते हुए उन दोनों के एलर को जो की किंग को पकड़ा हुआ था उन्होंने किंग की सारी की सारी दावकी को सील कर दिया था और उसकी बॉडी को भी है और अभी के लिए किंग अपने आप को छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम लेता है और वो सौजन की तरफ देखकर हंसते हुए और उसे डराते हुए कहता है की अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो तुम मेरे हॉल ऑफ सोल के सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे जिसे कि तुम कभी भी वो फिर नहीं कर सकते हैं जिसके साथ ही सौजन आगे से बहुत ही कॉलेज स्मैल करते हुए कहता है कि मैं तो हॉल ऑफ सोल को कब का दुश्मन मान चुका हूँ तो तुम्हारा ये जो रेट है वो बिल्कुल यूजलेस है मेरे सामने और इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वही ये बात सुनने के बाद एक सुनर सौजन की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है की ब्रदर सौजन अभी के लिए आपका क्या ख्याल है इस हॉल ऑफ सोल के ऑनरेबल एलर के साथ क्या किया जाए जिसके साथ ही सौजन आगे से बड़े ही प्यार से एक सुनर से कहता है की हमें इस एलर को सील कर देना चाहिए क्यूँकी एक हॉल ऑफ सोल का ऑनरेबल एलर कोई आम सा एलर नहीं होता जब हॉल ऑफ सोल का ये ऑनरेबल एलर पकड़ा जाएगा तो इसे हॉल ऑफ सोल को काफी बड़ा झटका लगेगा और मुझे अपने टीचर को भी रेस्क्यू करना है इसलिए मुझे इससे काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी उगलानी होगी और जब इधर किंग है सौजन की ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और वो कहता है कि तुम उसे सील करोगे तुम इसके सपने ही देखो और ये कहकर किंग है अपनी बॉडी में दाउकी को सर्कुलेट करने की कोशिश करता है और किसी सीक्रेट टेक्निक के जरिए उसकी बॉडी में दाउकी फ्लो करना भी शुरू कर देता है जिससे उसकी पूरी बॉडी फूलना शुरू हो जाती है और ये देखकर फिंगर की स्टेशन पूरी तरीके से बच जाती है और वो सभी से कहती है की बी गेर फोर ये बूटा खुद को सिर्फ स्टे करने
है लेकिन उससे उसकी फिजिकल बॉडी ही डिस्ट्रॉय हुई है उसका सोल अभी भी यहाँ पर मौजूद है अगर वो यहाँ पर से बसकर वापस हॉल ऑफ में चली गई तो हॉल ऑफ के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी उसके लिए एक बॉडी को ढूंढ कर रिफाइन करना तुम उसे ही देख लो मैं इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हूँ क्योंकि तुम नहीं मेरी बॉडी को रिफाइन किया ना जिसके साथ ही अपनी एक सुंदर साइड पर खड़ी कहना तो की ये बात सुनने के बाद हंसते हुए कहती है की वो बुटा खुद को तभी रिवाइव कर पाएगा जब उसकी सोल वापस हॉल ऑफ में बसकर जाएगी मैं उसे यहाँ पर से जाने ही नहीं दूंगा और ये कहकर एक सुंदर अपनी आंखों में अपनी फिल्म को ले आती है और वहाँ हर तरफ देखने लगती है और एट द एंड एक सुंदर की नजर एक जगह पर पड़ती है जहाँ पर एम की स्पेस थी है और अगले ही पल एक सुंदर वहाँ पर पेयर वो कर उस एम की स्पेस में एक जोरदार अटैक कर देती है और जैसे ही एक सुंदर वहाँ पर अटैक करती है तो वहाँ पर की स्पेस फट जाती है और फिर एक सुंदर अपनी सक्षम फोर्स का यूज करके उस स्पेस में से किसी स्पीसल बॉडी को बाहर निकाल लेता है और जैसे ही वो स्पीसल बॉडी एक सुंदर के बोर्डन फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो उसकी बॉडी जलने लगता है जिससे किंग है वो स्पीसल बॉडी बहुत ही जोरों जोरों से चीखने से जलने लगता है और फिर एक सुंदर उसे पकड़कर सौ के पास जाती है और हंसते हुए किंग की सोल को सौ के हवाले करते हुए कहती है की सौ ये लोग किंग की सोल इसके साथ जो मर्जी करो जिसके साथ ही सब ये आगे से बहुत ही जीता हैरान होकर स्माइल करते हुए अपनी स्टोरिंग में से जेट की बोतल को बाहर निकाल कर उसमें किंग की सोल को कैद कर देता है और फिर अपनी फोरन हार्ट फिल्म से उस जेट की बोतल में सील लगा कर वापस से अपनी स्टोरिंग में रख लेता है वो किसी शादी को देखते हैं दो जून क्लास के एक्सपर्ट की सौ ये फ्यूचर में आने वाले टाइम में काफी ज्यादा यूजफुल होगी और इधर गाय से हंसते हुए उसकी फलाना फिल्म देख कर कहती है फलाना फिल्म ये तो फलाना फिल्म है क्या शो जैन फर्स्ट टाइम शूट जैन वो गुस्से में नीचे आ गई जब उन्हें पता चला हुआ की तुमने इनकी फलाना फिल्म को रिफाइन कर लिया जिसके साथ शव के नाम से स्मरित कर देते हैं और अभी ये से कहते हैं कि अगर अभी के लिए आज इस फाइट में तो पियर ना होती तो मेरे लिए यहाँ से निकल पाने की कोई भी चांसेस नहीं थे और मैं यहाँ पर आज मरने वाला था इसके साथ ही चीज के साथ वो जो दो आइड आए थे उनमें से व्हाइट क्लॉथ और डरसन जो कि बोलते थे अच्छा था वो बड़े प्यार से शौकिन से कहते हैं की जैसे ही जंग मिस को आके सेंट्रल प्लेन्स में आने का पता चला शौजैन तो मेरी यंग मिस इन्होंने प्लेन के सारे मामला को पीछे छोड़ कर फोर्सफुली मुझे और मेरे दोस्तों यहाँ को रिलेप्शन लेकर यहाँ पर आ गए सेंट्रल प्लेन्स में जब हमने हाफ हाफ सेंट्रल प्लेन्स का फासला तय किया तो तब के टाइम में पता चला की आप ये सिटी में है शुक्र है की आप बिल्कुल ठीक है अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारी जंग में इस गुस्से के मारे फट जाती और तब के टाइम ऑनेस्टली बात करो तो हमने जंग मिस को कभी भी इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखा और न ही हम देखना चाहते हैं जिसके साथ ही शर्मा जाती है उनके सामने और वो उस बुद्धि को देख कर कहती है की ओल्ड रीन बस करो जिसके साथ ही गई आगे से ओल्ड रीन बड़े ही प्यार से जीज ओनियर से कहते हैं की ठीक है ठीक है मैं मजीद कुछ नहीं कहता और अभी ही दो दोनों के और एक दूसरे को देख कर हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये पूरे गोरे लम्बे कोई ऐसा नहीं था जिसकी वजह से जी जूनियर ने स्माइल की हो क्यूँकी जी जूनियर के दिल पर अभी अपना शव जैन राजो की तरह राज करता था और जी जूनियर का गुक लाइन में बहुत ही ज्यादा करेक्ट कोल था और वो किसी को देख कर कभी भी स्माइल नहीं करती और वजह से वो गुक लाइन की बहुत ही ज्यादा ब्यूटी से रहती थी लेकिन दोनों के बेबी ये सोच रहे थे की ये लड़का शव जैन इसने हमारी इस प्यारीशील लड़की और प्रिंसेस को स्माइल करने में मजबूत कर दिया और हमारी प्रिंसेस इस लड़की शव जैन को देख कर कितना ज्यादा खुश होती है लेकिन बात जो भी हो हमारा गुड प्लान इस लड़की की पोजीशन हमारे गुड प्लान में बहुत ही ज्यादा हाई है और ये लड़का शव जैन के साथ रहना चाहता है तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए इवन की ये लड़का उस पर्सन का डिसेंडेड भी है तब भी हमारा गुड प्लान इस लड़की को इतनी जल्दी इजाजत नहीं देगा जीज यूनिट के साथ रहने के लिए बहुत बोल की बात की बात है अगर ये बात की जीज यूनिट इस लड़की शव को पसंद करती है ये बात अगर गो विलम में फैलगी तो और लोग जो भी जंग है और जो काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं गुड प्लान के और जो चीनियसिस माने जाते हैं वो ही आगे बढ़ाएंगे और शव का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे और उनका पहला एम ही शव होगा मगर जब इसलिए शव जैन उसे कोई बुरा नहीं था ये दोनों तो बेटे सोच के आ रहे हैं और वो बड़ी ही स्मन खा रहा था जीज उन्हें को देखकर और बेबी के लिए जीज उन्हें भी शव को देख कर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि ये दोनों बड़े ही देर के दूसरे दिन बिछड़े हुए थे और आप लोगों को तो बताइए की जब कोई बिछड़िया जाते हैं तो चार फुट मिलते हैं तो क्या होता है बेबी के लिए वो नहीं होता जो आप सोच रहे हो अभी तक गाय से ऊपर एक दूसरे को देखे जा रहे थे और बेबी शव जिन अपने दिन में बहुत ज्यादा ट्रॉफी खा रहा था कि उसने ठरक पंक्ति की ऐसी ठरकी जा रही है अभी के लिए जी जूनियर क्या तिल उसने जीत रखा था और जी जूनियर ने अरविंद के नवा किसी दूसरे मर्द के बारे में सोचा भी नहीं था जी जूनियर अगर थोड़ी सी बुरी होती होगी अगर उसने अपने तब भी वो शवगिन कभी नहीं जुटेगी फिर वो हमेशा शवगिन के साथ ही रहना चाहेगी क्योंकि शवगिन ने अपनी ठरक पंती की ऐसे इम्प्रिंट उसके दिल पर छाप रखे थे कि वो उसे चाह कर भी रिमोव नहीं थी कर सकती और शवजैन को प्लान
भी होते हैं शायद ये वो ही है और इसके साथ ये शवियन पीछे उठता है लिटिल फ्री डब्स को देखने के लिए इससे पहले वो इसे देखता उसकी नजर जी जूनियर और लिटिल फ्री डब तरफ उठती है जो की एक दूसरे को देख कर खो गई थी और जब इसलिए ऐसे नजर आता है और लड़ पड़ेगी किसी भी टाइम पर और फिर उसके साथ ही शाउन खांसी करना शुरू कर देते हैं और वो जल्दी से कहते हैं की जी जूनियर ये मेरे दो लिटिल फ्री डब है और वो लिटिल फ्री डब जिससे कहते हैं की लिटिल फ्री डॉक्टर ये है जी जूनियर उसके साथ ही जी जूनियर और लिटिल फ्री डॉक्टर एक दूसरे को देखती है और फिर आगे बढ़कर वो दोनों हाथ मिलाती है शौजन के सामने और बिखरी है शौजन ये चीज देखने के बाद फिर किसी समय दिखा देते हैं जिन जोन दादर है शौजन थोड़ी देर बाद बहुत ज्यादा परेशान हो गए था क्योंकि बिखरे जीजू ने उसकी बॉडी से उसकी येलो दाउकी निकल गई थी और रिलेटेड फ्री डब की बॉडी से उसकी दाउकी बहर निकल आती है और ये चीज देखने के बाद शौजन साफ पत्थर के बैठ जाता है की कहीं अब ये किसी भी टाइम लड़ना पड़े डेलसी की वजह से अब जैसे रिलेटेड फ्री डब और जीजू ने उसकी दाउकी साफ उस पर टपाती है तो वहाँ पर एक छोटा सा भी होता है जिसकी वजह से बिखरी जीजू ने उसके साथ वो जो दो वाले लड़ाई थे उनमें से एक अंदर आगे बढ़ते इन दोनों पर छुड़ाने चाहते थे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है थोड़ी देर में जब वो लिटिल फ्री डब चुको देखते हैं और उसके मोबाइल सरप्राइज के बाहर बैठ जाते हैं वो कहते हैं कि ये जी जूनियर तो चुको एक साइड पर लेकिन ये लड़की ये इतनी सी एज में क्लास की स्टैंड पर कैसे फोन भी और ये ये जो लड़का शौजन है ये बहुत ही ज्यादा लड़की है जो की इसके पीछे इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की है और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ पड़ी हुई है जिसके साथ ही जैसे बिल्कुल अपना शौजन भी साइड से आगे बढ़ते हैं और लिटिल फ्री डब और जी जूनियर के बीच में आ जाते हैं और उन दोनों का हाथ छाते हुए जाते हैं तुम दम आकर करना दे जाती हो जिसके साथ ही जी जूनियर थोड़ा पीछे उठते हुए शौजन से हंसते हुए कहती है कि मैंने लिटिल फ्री डॉक्टर के बारे में काफी कुछ सुना रखा था शौजन तुमसे भी और लोगों से भी और भी लिए मैंने वे फुल बिजनेस बॉडी को भी एक्सपीरियंस कर लिया ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे तुमसे मिलते हुए काफी ज्यादा अच्छा लगा और तुम्हारा बहुत सारा थैंक यू की तुमने शौजन को प्रोटेक्ट किया इसके साथ एक लिटिल फ्री डॉक्टर आगे से बड़ी प्रकार से जी जो को जवाब देती है की तुम्हारा नाम भी शौजन के वो से कई बार सुना है और वो लेडी वो जो की हेवन से आई हो जिसको हेवन की ब्लेसिंग है क्योंकि शौजन के मोइंट से तुम्हारा नाम जाता ही नहीं और वो तुम्हारा ही नाम अलाव था जाता है शौजन समझ जाते हैं कि ये दम और लेडीज एक दूसरे को पॉइंट मार रही है और इसके साथ ही शौजन हंसते हुए बड़ी मुश्किल से कहते हैं कि ठीक है ठीक है अभी आज ये मैटर यहीं पर ऑफर करो और अभी अभी के रेस्ट करनी चाहिए जाकर और ये जगह अच्छी नहीं चैट करने के लिए इसलिए यहाँ से चलते हैं जिसके साथ ही हमें शर्मा देती है और वो भी दाई शौजन को फॉलो करना शुरू कर देती है और वो चले जाते हैं जी ग्रेन के मैनर में अब इसके साथ जैसे ही शौजन जी ग्रेन के मैनर में आता है तो उसके सामने पिछले ये जो आ चुका था और उसके फ्लैन में मजा चुके थे और पिछले जिनकी आंखों में अच्छी खासी शौजन के लिए रिस्पेक्ट दिखी जा सकती थी क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले ही शौजन की बहुत ज्यादा शॉकिंग वर्जन को देखा था और उसकी स्ट्रेंथ को भी देखा था और इवन के ताइस वैली जैसी काफी ज्यादा स्ट्रॉ फैक्शन भी बड़ा ही दिलदस्त होकर वहाँ से भागने पर मुझ पर भी तो जब ने शौजन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी इवन के शौजन की जो रे एनफोर्समेंट यहाँ पर आई थी वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉ थी जो कि जी जूनियर की शक्ल जो आई थी और जिन ने लाके पढ़कर शौजन से बड़े प्यार से कहती है कि बिग ब्रदर शौजन क्या आप एक है जिसके साथ ही शौजन एक सुमारी के साथ हमें सर ला देते हैं और वो उसके साथ ही जी जूनियर की तरफ इशारा करते हुए से कहते हैं कि ये जी जूनियर है क्या तुम्हें पता है क्या तुमने इसका नाम सुना हुआ है इनर अकेडमी में इसके साथ ही अंदर एक्साइज जी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि हाँ हाँ ये तो प्रेन गेट ग्रुप की वो फोदर है जिसने की आपके साथ मेडिकल प्रेन गेट को बनाया था तो सीनियर मैं अभी कभी प्रेन गेट ग्रुप की एक मेबर हूँ मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा जिसके साथ ही आई जी जूनियर बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो हंसती हुई कहती है तो अच्छा तुम भी इनर अकेडमी स्टूडेंट हो फिर इसके साथ एक शौ ये एल्डर जी जो की तरफ देखते हैं जो की ये ग्रेन का हेड था और उस तरफ देखते ही वो कहते हैं की एल्डर क्या आप अभी के लिए हमारे लिए कोई ऐसी प्रेज अरेंज कर सकते हैं जहाँ पर हम बैठ कर बात कर सके हैं कि साथ ही जीजों से कहते हैं दूसरे लोग खूबसूरत लड़की आ रही थी जो की दो थी और दिल में सोच रहे थे इतनी ज्यादा प्यारी लड़कियाँ शौजन तो बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ट है जी जो शौजन को और शौजन के ग्रुप को लेकर वहाँ एक मीटिंग रूम में आ जाता है और खुद वहाँ से चले जाते हैं और पिछले जवाब शौ येन जी सुनियर फेरी बैठी हुए थे और पिछले शौ येन सीट पर बैठ कर काफी ज्यादा रिलेक्स फील कर रहा था वो कहते हैं कि स्काई फर्स्ट थ्रीमस्ट्रीज चेंज का काफी ज्यादा साइड इफेक्ट भी था अगर मेरी बॉडी स्ट्रांग ना होती तो पिछले मैं जमीन फिट कर होता और उस चीज का नाम ना लेता जिसके साथ ही गए जी जूनियर शौजन को देख कर कहती है कि शौ जैन अब पिछले तुम्हारे आगे के प्लान क्या है इसके साथ ही ना शौ जैन थोड़ा जोश हुए हैं गुस्से में भी और वो कहते हैं कि मेरा नेक्स्ट प्लान सिर्फ
अमेजिंग पर्सन था वो ओल्ड फेलो उसकी मेडिसिन रिफाइनिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी इवन के फाउंडेशन में कोई उसका मुकाबले का नहीं था उसके साथ ही उसके साथ खड़ा वाइट कलर के कपड़े पहने हुए दूसरा ओल्ड पर्सन कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारे टीचर यो जेन से कई बार मिले तब के टाइम हम दो जो क्लास के एक्सपर्ट थे और वो दो जो क्लास के मगर बात जो भी हो तुम्हारे टीचर बहुत ही दास है इंसान थे हम उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और अब ये सारी बातें सुनकर सब इन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसके साथ ही वो सभी से कहता है कि ये वीडियो खत्म हो गया तो जाकर के पहले वीडियो को लाइक कर दो और बैच अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो और पेज वेट चल को सब्सक्राइब कर दो और बैच में इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर दूंगा तब तक के लिए बेट रेस्यू खाओ और मस्त रहो